こんにちは、ラドアです。私は、第1回セール夢プロジェクトの大賞を取り、現在日本に来ています。突然ですが、ここがどこかわかりますか今日は、セール夢プロジェクトの特別企画で、東京の神楽坂にある、野来農学堂に来ました。セール夢プロジェクトのスポンサー、EBS 株式会社の岩田さんと、桜坂のガイドの藤野さんと、日本の伝統芸能である脳を学びます。神楽坂の歴史がある、野来農学堂で、農学士の鈴木先生から脳について教えてもらいます。とっても楽しみです。農学、農村狂言を、それです。専用の劇場になります。普通のステージと違って、四畳半。そして、この客席の中に舞台が張り出した。ここが特徴です。で、ここの舞台は、昭和二十七年に建てられたのが、今のこの舞台です。それ以前にも、この舞台があったんですけれども、それは昭和二十年。空襲で焼けてしまって、7年後の昭和27年に建て直して、今年はちょうど71歳ですね、はい、すごい年になります。もともと脳はあの外で屋外で上映する演劇だったんですね、でそれが明治になってから、雨の日でも風の日でも快適に脳を楽しんでもらえるようというので、この大きなその建物の中に脳舞台を組み込んだ、こういう建築様式になりました。脳について説明しますまずはじめに奈良時代の最初に中国から画学と一緒に山岳が日本へ伝わりましたこの山岳が日本の昔から芸能と融合し独自の変化と進化を遂げましたそして室町時代の最初に丹阿弥世阿弥によって完成されました日本の古典芸能が能です舞台の上で歌や楽器演奏前を持ちついて劇を演じますとても迫力がありました今私たちが見ているのは高作という有名な能楽です。夫婦の愛や長寿が電話のめでたい能です。今いるところが橋がかりという空間です。ここも演技する空間ですけれども、主にこの幕の中から出てきて、向こうの舞台に入るまでの廊下みたいな役割があります。では、こっちらの方へどうぞ。
今日は特別に鈴木先生が脳のレッスンをしてくれました。脳の体験の後、鈴木先生にお話を聞きました。そうですね、あの新鮮な体験ですね、めちゃくちゃ楽しかったです。なかなかできてないんですけど。<笑><笑>え、初めて、えー、目の舞台に上がって、初めて王にも開いてるんですし、はいえー、初めてその足を運んだわけですから、<笑>あれだけできれば十分です。<笑><笑><笑>今日は神楽坂で EBS 株式会社の岩田さんと脳を体験しました次の動画では神楽坂の街を歩いた時の様子をお届けしますそれでは次の動画で会いましょう